ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സാണ് പഠിച്ചത് ഇനി തേർഡ് വൺ മൂന്നാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് വകുപ്പുകളിലാണ് ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം പറയുന്നത് ഇൻ ഇന്ത്യ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ പൂവർ ആൻഡ് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ് സോ ദ ആർ ഈസ്ലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ബൈ ദ ആർ ഫെലോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ദരിദ്രരും അശരനുമായിട്ടുള്ള നിരാലംബരുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ സഹജീവികളായ മനുഷ്യർ തന്നെ അവരെ പല വിധത്തിലും ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾസാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ലൈക്ക് സ്ലേവറി ബഗാർ ഓർ ഫോഴ്സ് ലേബർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ലേബർ എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി പല വിധത്തിലും ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കുന്നുണ്ട് ഭൂപടമ സമ്പ്രദായം ദേവദാസി സമ്പ്രദായം അടിമത്വം അടിമ കച്ചവടം നിർബന്ധിത വേല ബഗാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിത വേലയാണ് കേട്ടോ സ്ത്രീ ചൂഷണം ബാലവേല ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾ ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്നുണ്ട് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സീസ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ ബൈ അനദർ പേഴ്സൺ ആസ് എ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻ്റി ത്രീ ആൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരൻറ്റി റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ മറ്റൊരു വ്യക്തി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് ഭരണഘടന കുറ്റകരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് കുറ്റമാണ് ഒരാൾ ഒരാൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഭരണഘടനയിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് വകുപ്പുകൾ ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻ്റി ത്രീ പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് ട്രാഫിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ബഗാർ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് യൂസിങ് them as slaves was a grave form of exploitation in our country it prohibited by the constitution manushane vilpana charakakunnadum adimayakunnadum nirbandhitamayi thoil edukkunnadum bharanagarana nirodhikunnu 23amatha vagupp anusarichana idu nirodhikunnade appo manushane vaangan paadilla adimayaaki upayogapaduthunnadum adhe pole adakke endana chooshanathinte vividha roopangalana അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭരണഘടന അടിമത്വവും അടിമ കച്ചവടമൊക്കെ നിരോധിക്കുന്നു അതേപോലെ അസാൻമാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബഗാർ വാസ് എ ഫോം ഓഫ് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ വിത്തൌട്ട് എനി പേയ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ലേബർ വാസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി ലാൻഡ് ലോഡ്സ് മണി ലെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ വെൽത്തി പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് the constitution prohibited bagar and declared such practices as a punishable offense bagar was a form of forced labor without any payment forced labor was imposed by the landlords money lenders and other wealthy persons in the past the constitution prohibited bagar and declared such practices as a punishable offense ബഗാർ അഥവാ നിർബന്ധിത വേല ഭരണഘടന നിരോധിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായി അയാൾ ഇഷ്ടമില്ലാതെ പ്രതിഫലമൊന്നും കൊടുക്കാതെ നിർബന്ധിച്ച് തൊഴിലെടുപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ബഗാർ അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള അടിമ പണി തന്നെയാണ് ഇത് ചില മേഖലകളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിന്ന് പോരുന്നുണ്ട് ഭരണഘടന നിർബന്ധിത വേലയെ എതിർക്കുന്നു ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻ്റി ഫോർ പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ബിലോ ദി ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഡേഞ്ചറസ് ജോബ്സ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ഓർ മൈൻസ് ദ ചൈൽഡ് ലേബർ വാസ് മെയ്ഡ് ഇല്ലീഗൽ ഇനി ഇരുപത്തി നാലാം വകുപ്പ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പാണ് നിർബന്ധിതമായി തൊഴിലെടുപ്പിക്കുന്നതും മനുഷ്യനെ വിൽപ്പന ചിലക്കാക്കുന്നതും അടിമയാക്കുന്നതൊക്കെ നിരോധിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പാണ് ഇനി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വകുപ്പാണ് ചൈൽഡ് ലേബർ അതായത് ബാലവേല നിരോധിക്കുന്നത് പതിനാല് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഫാക്ടറികളിലോ ഖനികളിലോ അപട അപകട സാധ്യതയുള്ള മറ്റു മേഖലകളിലോ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഭരണഘടന നിരോധിക്കുന്നു അപ്പോൾ പതിനാല് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിതമായിട്ട് തൊഴിലെടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഭരണഘടന നിരോധിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വകുപ്പ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വകുപ്പ് പറയുന്നത് ചൂഷണത്തിന് എതിരായുള്ള അവകാശമാണ് 
അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വകുപ്പ് പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് അല്ലേ അതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ എന്ന ഒരു വകുപ്പുണ്ട് അത് പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് ഇതാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ദ എയ്റ്റി സിക്സ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ആർട്ട് എ ന്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിലോ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഇറ്റ് സേസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ദി ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ സച്ച് മാനർ ആസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് മേ ബി ലോ ഡിറ്റർമിൻ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ എന്നൊരു വകുപ്പ് പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം വകുപ്പ് ഏതല്ല ഇത് പറഞ്ഞതല്ല പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ അതാണ് എ എന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ എന്നൊരു പുതിയ വകുപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഭേദഗതിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണല്ലോ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രവും നിയമവും നിർണയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം പറയുന്ന വകുപ്പാണിത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ഇനി അടുത്ത ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് മൗലിക അവകാശമാണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഇത് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വകുപ്പാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗിവ്സ് ഇറ്റ്സ് സിറ്റിസൺസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഫോളോ ദ റിലീജിയൻ ഓഫ് ദർ ചോയ്സ് ദിസ് ഫ്രീഡം ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഹോൾമാർക്ക് ഓഫ് ഡെമോക്രസി അപ്പോൾ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഓരോ പൗരനും അയാളുടെ സ്വന്തം മതമോ അയാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മതമോ പിന്തുടരാനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാനും അത് നട തുടർന്നു പോകാനുമുള്ള അവകാശം ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഉണ്ട് പക്ഷെ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല നിർബന്ധിതമായിട്ട് മതപരിവർത്തനത്തെ ആരും ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തുണ്ട് നമുക്കിഷ്ടപ്രകാരം ഒരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ഏത് മതവും തുടർന്നു പോകാം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽ വിത്ത് ദി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളിലാണ് മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം പറയുന്നത് ദി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് റൈറ്റ് ടു പ്രൊഫസ് ഫോളോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് എനി റിലീജിയൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ വകുപ്പുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വകുപ്പ് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശമാണ് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് സേസ് റൈറ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ടു ഓൺ ആൻഡ് അക്വയർ മൂവബിൾ ആൻഡ് ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വകുപ്പ് പറയുന്നത് മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും സ്ഥാവര ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ ആർജിക്കാനുമുള്ള അവകാശം അതാണ് മൂവബിൾ ആൻഡ് ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതും അല്ലാത്തതുമായുള്ള സ്വത്ത് ആർജിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇനി ഇരുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദി എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ദി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയൻ എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സസ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വകുപ്പ് പറയുന്നത് മതപരിപാലനത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും വിനിയോഗിക്കുന്ന പണം നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവകാശം അപ്പം മതപരിപാലനത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പണത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് നികുത
നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ എന്തില്ല മതപഠനം പാടില്ല അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചെലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവിടെ മത മതപഠനം പാടില്ല അപ്പോൾ മതപഠനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം ചില പ്രത്യേക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതം പഠിപ്പിക്കാം അതിനുള്ള അവകാശമാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വകുപ്പ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വേർഷിപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ എവറി സിറ്റിസൺ ഈസ് ഫ്രീ ടു ചൂസ് എനി റിലീജിയൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് റിലീജിയൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി ഫ്രീഡം ഓഫ് കൺസെൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു പൗരനും ഇഷ്ടമുള്ള മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതനുഷ്ഠി അതനുസരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കാനുമുള്ള ഭ അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ മതസ്വാതന്ത്ര്യം സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിയാണ് ഇനി ദി ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ ഇമ്പോസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ദി ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് പബ്ലിക് ഓർഡർ മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ക്രമസമാധാനം സദാചാരം ആരോഗ്യം എന്നിവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താം ദി ഗവൺമെൻറ് ആൾസോ ക്യാൻ ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ റിലീജിയസ് മാറ്റേഴ്സ് ഫോർ എറാഡിക്കേറ്റിംഗ് സെർട്ടൻ സോഷ്യൽ ഏവിൾസ് ലൈക്ക് സതി ക്രമസമാധാനം സദാചാരം ആരോഗ്യം എന്നിവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ദ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ ആൾസോ ക്യാൻ ആൾസോ ക്യാൻ ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ റിലീജിയസ് മാറ്റേഴ്സ് ഫോർ എറാഡിക്കേറ്റിംഗ് സെർട്ടൻ സോഷ്യൽ ഈവിൾസ് ലൈക്ക് സതി ബൈഗാമി ഓർ ഹ്യൂമൻ സാക്രിഫൈസ് സച്ച് ഇൻ്റർഫറൻസ് കനോട്ട് ബി ഒപ്പോസ്ഡ് ആസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ ദി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ സാമൂഹ്യമായ ചില ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ ചീത്ത പ്രവർ ചീത്ത സാമൂഹ്യമായുള്ള ചില ചീത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് മതത്തിനുള്ളിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനും ഗവൺമെൻറ്റിന് മതകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് അതിനുദാഹരണമാണ് സതി ശൈശവവിവാഹം ബഹുവിവാഹം നരബലി തുടങ്ങിയവ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് സർവ മത സമത്വം ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് ദർ ആർ സെവറൽ religions in india so the government should treat all religions alike government will not favor any particular religion india does not have any official religion adayade sarva mada samatva ennu parayumba india namukku ariyavana anega madangalulla oru rajyamana india adinal ella madangalodum government thulle parigana pulartendade athyavashyamana edengil madathode pratheka parigana kaanikkan പാടില്ല എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ത്യക്കൊരു ഔദ്യോഗിക മതം ഇല്ല ഇനി പ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രസിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ആകാൻ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽ പെടണമെന്ന നിബന്ധനയൊന്നും ഇന്ത്യയിലില്ല അതാണ് ഇന്ത്യക്കൊരു ഔദ്യോഗിക മതമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി അഞ്ചാമത്തെ മൗലിക അവകാശമായിട്ട് പറയുന്നത് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് വകുപ്പുകൾ പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി കൺട്രി ദോർ ഇറ്റ് റെക്കഗ്നൈസസ് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി മൈനോറിറ്റീസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദർ കൾച്ചർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സമൂഹത്തിലെ വൈവിധ്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്താണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സംസ്കാരം നിലനിർത്താനുള്ള അവകാശത്തെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരൻറ്റി ദി കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി മൈനോറിറ്റീസ് ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് വകുപ്പുകളിലാണ് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വകുപ്പ് പറയുന്നത് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി മൈനോറിറ്റീസ് ടു കൺസേർവ് ദർ ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഭാഷ ലിപി സംസ്കാരം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി സേസ് ദി റൈറ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മുപ്പതാമത്തെ വകുപ്പ് പറയുന്നു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം 
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം അപ്പം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാം അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ട് ഇത് പറയുന്ന വകുപ്പാണ് മുപ്പതാം വകുപ്പ് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന പൗരനും സ്വന്തം ഭാഷയും ലിപിയും സംസ്കാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നു എല്ലാ മതഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് അത് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്വന്തം സംസ്കാരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ധനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലും ജാതി മതം വർഗം ഭാഷ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ധനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും ഒരു പൗരൻ്റെയും പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല നോ സിറ്റിസൺ ഷാൽ ബി ഡിനൈ അഡ്മിഷൻ ഇൻ ടു എൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺ ഓർ എയ്ഡഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓൺലി ഓഫ് റിലിജിയൻ റേസ് കാസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ എനി ഓഫ് ദം ദി ഗവൺമെൻറ് വൈൽ ഗ്രാൻഡിങ് എയ്ഡ് ടു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷാൾ നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് on the ground that it is under the management of a minority community the government vidyabhyasa sthapanangalukku dhana sahayam nalgumbol nyunavarsha samudayangalude management ne keelilulla sthapanangalode vivechanam kaanikkan paadilla ithreyana കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം ഇനി ആറാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ആർട്ടിക്കൾ തേർട്ടി ടു ആറാമത്തെ മൗലിക അവകാശമാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് എ വെരി ഇംപ്രസീവ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ബട്ട് മിയർലി റൈറ്റിംഗ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് ഫോർ ദി സിറ്റിസൺസ് to enjoy them properly there should be effective machinery to implement them and to defend them against any attack on these rights ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം അതായത് ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പ്രയോജനമില്ല അപ്പോൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താനും അവരുടെ ഹിംസ അവരുടെ ധംസനത്തിലൂടെ ഹനിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ അതിനെതിരായിട്ട് പൗരന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനും ഒരു മാർഗം വേണം അപ്പോൾ ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഈ അവകാശത്തെയാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദി റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് മേക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ടു all individuals it also provides constitutional protection to the fundamental rights of the people pavaranmark mauliga avakashangal labhyamaakunnathinulla oru avakashamaanu idu mauliga avakashangalukku bharanagarnaparamaya samrakshanam nalgugayana idu konde arthamaakunnathu if any fundamental rights is violated the citizens can approach the high court or the supreme court to get it റിസ്റ്റോർ ഒരു പൗരന് ഏതെങ്കിലും മൗലികാവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയെയോ സുപ്രീം കോടതിയെയോ സമീക്ക സമീപിക്കാനും ലംഘിക്കപ്പെട്ട അവകാശം വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ മൗലികാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ഏത് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ആറ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ പഠിച്ചു റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം എത്രയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്